ஹாய் ஹலோ நே டிவி ஃபார் யூ வியூவர்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சித்தி டூவோட சீரியல் ரிவ்யூ அதை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் நேற்று எபிசோடில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முந்தா நேற்று எபிசோடு எப்படி முடிஞ்சது அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் மேபி இது ஒரு குட்டி ஹிண்டாக இருக்கலாம் இல்லையா முந்தா நேற்று எபிசோடு எப்படி முடிஞ்சதுன்னா ஸோ சாரதாவோட பொண்ணு வந்து லண்டனில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேரோட மேனலிசமும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதில் தான் போய் முடிஞ்சது முந்தா நேற்று எபிசோடு ஸோ நேற்றோட எபிசோடில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் சரி நேற்று எபிசோட பத்தி சொல்லுடா அப்படின்னு கேட்ட உடனே நான் டக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க நேற்று எபிசோடும் வந்துட்டு அதாங்க அந்த பொண்ணு வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ பவுலிங் அதெல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ விளையாடிட்டு இருப்போம் அவங்க கோல் போடாங்கன்னு செம எக்ஸைட் ஆகி ஹாப்பியாக கற்றும் போது அவங்களோட அப்பா அங்கே வந்திருப்பார் சூப்பர் மானி எப்பவுமே நம்பர் ஒன் அது இதுன்னு பேசும்போது அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் வருது அவங்க அப்பாவுக்கு கொடுக்குறாரு இந்த பாரு உங்க காலேஜ் கரஸ்பாண்டன்ட் பேசுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்த உடனே அவங்க அப்படியா நிஜமாவா நிஜமாவா உண்மையா சொல்றீங்க அப்படின்னு பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாம அவங்க அப்பா கேட்பாரு என்ன இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கிற அப்படின்னு இவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயத்த ஒரு ஸ்பெஷலான ஒருத்தவங்க கூட தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவை கூப்பிடுறாங்க ஸோ அவங்க அம்மாவும் வந்துடுறாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட போய்ட்டு நான் பிறந்தப்போ எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டீங்க நான் நடக்கும்போது எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டீங்க நான் தவளும் போது என்ன சந்தோஷப்பட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு நாங்கள் குழந்தைத்தனமா அதுக்கு அவங்க அம்மாவும் பதிலுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப என்ன தாண்டி சொல்ல வர அப்படின்னு சொன்னோட நான் வந்து யூனிவர்சிட்டியிலே கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான் எம்பிஏ எக்ஸாம்ல நான் தான் வந்து லண்டன்லேயே நம்பர் ஒன் அதுவும் ஒன்லி இந்தியன் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர எக்ஸைட்டாக சந்தோஷமா இருப்பாங்க அவங்க அப்பா பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷனே எல்லாம் ஃபோன் நோண்டிட்டு இருப்பாரு ஸோ இவங்க அம்மாவே சொல்லுவாங்க எங்க அவங்க பொண்ணு வாங்கியிருக்கிறா நீங்க எப்படி பண்றீங்களே அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா ஆமா என்ன இதை போய் என் கிட்ட சொல்லாம உங்க அம்மா ஒரு மக்கு அம்மா அவ கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கே அப்படின்னு உடனே அவங்க ஐயோ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் பதில் ஃபேமிலி கலாய்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா காமிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா சைலண்டா இந்த பக்கம் வந்துட்டு அவரோட மைண்ட் வயசுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்து புலிக்கு பிறந்தது எப்படி பூனை ஆகும் புலிக்கு பிறந்தது புலிதான் ஆகும் படிப்பு சொல்லித்தர சாரதா டீச்சருக்கு பிறந்தவ நீ நீ எப்படி இவ்வளோ நல்லா படிக்காம இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறாரு நீ வந்து சாதாரண பொண்ணு இல்லை நீ சாதிக்க பிறந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கு பத்துல வர மாதிரி பயங்கரமான பில்ட் அப் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்பாடா இந்த ஒரு வழியா பில்ட் அப் எல்லாம் முடிச்சு நம்மளோட வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க சாரதா அம்மா வீட்டுக்கு சாரதா அம்மா வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நம்ம நந்தினி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து ரூம்குள்ள வந்துட்டு நம்ம அன்புவை வந்து தேடிட்டு இருக்கிறாங்க அன்பு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன எந்திரிச்சு பார்த்துட்டு இவ்வளவு காணமே அப்படின்ற மாதிரி அன்புவும் பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு சோ அந்த டைம்ல திடீர்னு நந்தினி உள்ள வந்துருவாங்க எந்திரிங்க அப்படின்னு அன்பு கேப்பாரு என்ன மரியாதை எல்லாம் கொடுக்குற பொதுவா எந்திரி அப்படின்னு சொல்லுவா இல்ல எந்திரிடா அப்படின்பா என்ன நீங்க மரியாதை எல்லாம் கொடுக்குற அப்படின்னு இவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இல்லங்க நான் வந்து ஃபேமிலிக்கா நிறைய விஷயம் மாத்திக்கலான்னு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து என் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கீங்க எங்க அப்பா எனக்கு எவ்வளவு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு இந்த மாமா என்னை எவ்வளவு நம்புறாரு அனுச்சி உங்களோட சித்தி வந்து என்ன அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நான் இந்த மூணையும் மாத்திக்க கூடாது இல்லையா சோ வந்துட்டு நான் வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்காக வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம்னா அன்புக்கு வந்து ஒரே ஹாப்பி பரவாயில்லையே நீ வந்து நிஜமாவே சொல்றியா எனக்கு தெரியல பட் நீ இப்படி இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் ஒரு வழியா எங்க சித்திய புரிஞ்சுக்கிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்லுவாரு அதுக்கடுத்து இவங்க சொல்லுவாங்க நான் போய் உங்க சித்தி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போறேங்க குடும்பம் வந்து அமைதியா நல்லபடியா எல்லாருமே வாழணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அந்த சீன் கட் ஆகி அப்படியே இவங்க கிச்சன் பக்கம் போறாங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரதாமா வந்து நம்ம ஸ்டவ்ல வச்சு அந்த நெருப்புல வந்து கத்திரிக்காய் வந்து தீய வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஐ மீன் வாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் மேபி சமையலுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைம்ல இவங்க பின்னாடி இருந்து இங்க வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க நீங்க பத்த வச்ச நெருப்பு கத்திரிக்காய தான் சுடும் நான் பத்த வச்ச நெருப்பு உன்னையே காலி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய்கிட்டு அவங்கள ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க சாரதாமாவை கொஞ்சம் வெளில போங்க எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படிமாங்க அவங்க இல்லை இல்லை நானே பாத்துக்கிறேன் அது இதுன்றாங்க அந்த மறுபடியும் ஃபேமிலியை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறாங்க அண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேசுறாங்க ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகாத வரைக்கும் தான் அம்மா பையன் ரிலேஷன்
அமைதியாக இருக்கான் அப்படின்னா அவங்க அப்பா புலம்பார் நம்மளாம் பார்த்து கல்யாணம் வச்சுருந்தா நம்ம பண்ணி கேட்கலாம் எதுனா ஆனால் இவங்க தான் அவனே கூட்டிகிட்டு வந்தது தானே இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் என்ன ட்ராமாலாம் பண்ண போகிறாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு வந்து சரி ஓகே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னா அவர் அந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க அப்படியே கையை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு நான் பற்ற வச்சது எப்படி எரிஞ்சது பார்த்தியா சாரதா அப்படின்ற மாதிரி மைண்டில் வில்லத்தனம் ஓவர்லோடட் அப்படின்ற எமோஷனில் கொண்டு போய் தொடரும் அப்படின்னு டேரக்டர் போட்டுட்டாரு ஸோ இன்னைக்கான எபிசோடில் வந்து நிறையா சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அப்படிலாம் காட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் ஸோ இன்னைக்கான எபிசோட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நாளைக்கு ரிவ்யூ வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம டிவி ஃபார் யூக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப